Setia Opsi Media TV dalam acara Bincang Santai pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan seorang perempuan yang sempat membuat dan saat ini menjadi pemberitaan, yakni Riva Handayani. Dan untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Riva Handayani. Oke Mbak ya kita berbincang-bincang santai aja ya. Apa sebenarnya yang terjadi antara Mbak Riva dengan Air Langga sehingga Pak Air Langga diadukan gitu ke Baris Krim Polri? Apa sebenarnya yang terjadi? Uh. Kalau yang terjadi sih sebenarnya itu kan privacy ya privacy uh, hubungan kita su sudah lama sudah sembilan tahun yang lalu. Nah itu uh, hubungan itu kan juga memang uh, apa ya hubungan yang salah karena saya dan beliau punya pasangan. Tapi itu kan sudah berlalu sudah sembilan tahun berlalu. Hmm, dan itu menurut saya apapun hubungan kami berdua itu adalah privacy kami berdua. Nah, sampai akhirnya ada eh, ancaman. Ancaman itu di 2013, pertengahan bulan Juni. Jadi, karena ada ancaman itu, saya jadi resah, jadi takut. gitu Sebenarnya kalau misalnya hubungan itu ya lebih baik saya saya sembunyikan di depan suami saya atau dimanapun, pasti saya sembunyikan. Namanya itu aib kan, aib saya juga. Karena ada ancaman yang terus-menerus itu, jadi saya ya memberanikan diri untuk bilang ke suami gitu. Ini saya diancam. Karena saya takut gini loh, kalau saya tidak waktu itu pilihannya saya kalau bisa memilih saya nggak mau nggak mau nggak mau cerita ke suami. Karena itu aib saya kan pasti akan kebuka. Saya saya dihina. Pertama saya dihina hina sama istrinya Aha ya saya diam aja. Kal karena kalau dihina menurut saya satu memang saya salah. Ya, saya salah. Saya berhubungan sama suaminya. Saya salah, makanya saya diam. Itu satu. Yang kedua, eh, saya merasa saya nggak perlu merasa terhina juga kalau dihina sama orang yang saya tahu pada saat itu dia lebih hina dari saya. Jadi saya lebih baik diam. Saya diam, tapi terus-terus diancam. Karena terus-terus diancam, lalu saya pikir, wah daripada nanti saya mati konyol, saya benar-benar di Uh, apa dibunuh atau disiksa kan katanya saya mau disiram air keras mukanya terus uh, mulut saya mau dimasukin anak tikus gitu kan jadi saya pikir ini terus terusan berbulan bulan jadi saya ya berat hati tapi bingung gitu kalau saya cerita ke suami kan pasti akan kebuka semuanya sebabnya kenapa Ya kan? Tapi kalau saya nggak cerita sama suami, nanti tiba-tiba saya ada apa-apa, saya bagaimana? Karena ini terus-terusan terornya gitu. Akhirnya saya cerita ke suami, itu pun cerita masih ada saya tutupin. Saya tutupin, maksudnya saya menutupin uh, air langga dan menutupi saya juga. Ya. Tapi kan harus cerita kan, ancaman itu bagaimana, kenapa? Nah saya saya uh, agak klise sih saya bilangnya ya saya diancam mungkin ini istrinya salah paham saya bilang waktu itu uh, salah paham gimana ya salah paham memang saya agak ada dekat tapi ya dekatnya mungkin masih pertemanan dan istrinya mungkin salah paham salah menanggapi uh, cemburu nggak karuan jadi mungkin ada ancaman ini uh, nah di situ suami saya juga bingung ada apa makanya dia minta penjelasan sebetulnya waktu itu sama Aha, sama Erlangga minta penjelasan. E, pertamanya dia ber, e, di, bertelepon kalau nggak salah, e, tapi nggak di nggak diangkat. Akhirnya suami saya kirim surat, kirim surat dengan bukti-bukti ancaman itu semua. Dia kirim surat ke Erlangga dan juga ke ketua umum e, fraksi Golkar pada saat itu. Cuman minta penjelasan ini ada apa? Kok istri saya diancam-ancam gitu kan? Nah, setelah itu Air Langga telepon suami saya. Telepon. Uh, suami saya tanya. Suami saya kan uh, nanyanya secara struktural sesuai dengan yang dia terima dari saya. Laporan yang yang dia terima dari saya kan sebenarnya ancaman itu kan. 
Ya. Bukan pengaduan saya selingkuh, nggak seperti itu. Gitu. Jadi berdasarkan ancaman. Jadi dia tanya, ini istri saya kenapa diancam-ancam? Gitu. Jadi uh, istri, suami saya tanya dari awal, apakah benar istri saya mengejar-ngejar bapak? Air Rangga bilang enggak gitu. Apakah benar istri saya yang menggoda bapak? Semua ditanyain sama suami saya yang percakapannya udah beredar sekarang itu tidak kata Air Rangga. Dan ini kenapa istri saya diancam-ancam? Mau dibunuh? Ini kriminal loh kata suami saya. Ini menakutkan. Ini ini kriminal saya aja kaget dengarnya. Uh, terus Air Rangga bilang. Uh, 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 mohon maaf itu cuma emosional saja katanya gitu emosional ada emosi yang lepas yang tidak terkontrol jadi tolong uh, tolong dimaafkan maksudnya itu itu tidak benarlah jangan dipikirin itu akan kejadian gitu nah ini ada dari handphone bapak juga soalnya ancamannya suami saya bilang iya itu memang handphone saya tapi yang nulis bukan saya yang ancam bukan saya lojik siapa like, Jadi saya ini saya saya sebagai suami istri saya diancam-ancam terus istri saya juga masih menjelaskan secara klise saya tahu banyak yang ditutupin kan pasti banyak banyak yang masih saya tutupin pada saat yeah. itu jadi suami saya tuh ya udah sekarang gini aja buat surat pernyataan bahwasannya e, ini kan harga diri istri saya diinjak-injak dibilang menggoda dibilang mengemis-kemis uang ini apa apa apaan ini kata suami saya ini ini harga diri saya, suami istri saya diinjak-injak jadi saya mau minta tolong ini dijelasin kata suami saya gitu nah jadi di situ suami saya cuma minta penjelasan doang tapi di surat pernyataan karena kan kalau cuma omongan bisa dibolak-balik omongan iya iya kan jadi suami saya bilang buat surat pernyataan karena ini udah mengerikan kalau cuma kalau cuma apa ya namanya hina-hinaan biasa itu suami saya pikir ya udahlah gitu ya ini kan ancaman kriminal tolong dibuat surat pernyataan bahwasannya yang bapak bilang tadi ini cuman eh, apa cuman emosi sesaat emosi, emosi yang tidak terkontrol coba tulis di dalam surat pernyataan bahwa ini tidak akan terjadi bahwasanya yang dihina-hina ini tidak sesuai dengan yang istri saya lakukan. Coba tolong dibuat surat pernyataan. Nah di situ Air Langga juga nggak nggak mau, nggak bisa, gitu. Uh, dia blunder, nggak bisa buat surat pernyataan. Padahal kan yang suami saya minta simpel banget. Suami saya tuh nggak tidak apa ya, nggak uh, harus menjabarkan lu ngapain sama istri gua gini gini. Nggak seperti itu karena suami saya juga pikir kalau dia terlalu menjabarkan semuanya, ingin tahu semuanya kan itu aib. istri saya juga gitu. Nah suami saya pikir, nah itu tanggung jawabnya nanti kamu selesaikan. Kalau kalau di Jepang itu kan kalau selingkuh tuh ada tanggung jawab yang memang ya. diselesaikan di pengadilan. Tanggung jawab itu harus ada di pengadilan. Cuman kan suamiku pikir dia orang Jepang, warga negara Jepang, uh, Erlangga uh, di Indonesia A- akan susah untuk tanggung jawab pengadilan itu. Makanya dibuat surat pernyataan untuk harga diri istri saya. dan untuk keamanan kalau ada apa-apa sama istri saya kamu sudah tanda tangan ini gitu tapi kan itu, tidak terjadi itu komunikasi suami anda dengan Erlang itu kapan ya komunikasi seperti itu itu eh, sekitar bulan September 2013 oh udah lama juga setelah ya? saya dapat ya setelah saya dapat ancaman-ancaman kan ancaman-ancaman itu mulainya dari bulan Juni Terus ju- bulan Juli juga, bulan Agustus juga masih. Nah akhirnya bulan September tuh, bulan September uh, Air Langga telepon suami saya. Tapi dia tidak bisa buat surat pernyataan itu. And then uh, suami uh, terus dia telepon lagi. Uh, dia tetap blunder lah, nggak bisa Pak. Tolong ob- objektifnya apa ini itu. Suami saya bilang saya nggak butuh apa-apa, saya nggak butuh objektif apa-apa untuk tanggung. Jawab pun itu masih masih belum saya bicarakan karena kan harus surat pernyataan dulu gitu loh bahwa hanya ini kriminal ini tidak benar gitu kan ya. nah uh, terus uh, akhirnya dia email suami saya dia email suami saya dan suami saya bilang kalau gitu kita ketemu berempat aja kata suami saya ini harus selesai ini harus benar-benar selesai Karena saya sudah mengakui ke suami saya, memang saya ada hubungan, hubungan khusus sama si Air Langga, hubungan khusus, hubungan orang dewasa, tapi itu saya sudah minta maaf sama suami saya, kalau pun dimaafkan, ya saya berantem sih, berantem, 
tapi kan itu uh, urusan pribadi saya ya nggak mungkin juga ya. saya nggak nggak ya pokoknya gini di sisi saya biar saya yang selesaikan di sisinya dia ya dia selesaikan maksud saya kan begitu nah suami saya bilang tapi ini terus menerus nanti katanya kita ketemu berempat ketemu berempat uh, saya air langga istri anda sama istri saya nanti di situ kita ketemu berempat kalian jelaskan perkaranya duduk perkaranya seperti apa suami saya itu cuma minta begitu yang kedua ketemu berempat udah clear selesai tapi harus dengar dulu penjelasannya jangan cuma satu pihak doang diancam-ancam dihina-hina harus harus kedua belah pihak jelas nih gitu nah saya waktu itu sudah mau saya bersedia oke okay, kamu nanti kalau memang kamu salah kamu minta maaf sama istrinya dia juga harus minta maaf ke saya kita harus beresin ini benar-benar secara kekeluargaan selesai uh, saya mau waktu itu saya udah mau dan uh, Erlangganya nggak mau nggak bisa nah suami saya juga lagi, uh, lebih bingung lagi ini orang kenapa kok surat pernyataan diminta nggak mau nggak bisa ketemu berempat juga nggak bisa kan ketemu berempat itu wajar wajar banget kan semua orang pasti berpikir ya udah ketemu berempat gitu ini orang kok aneh banget kata suami saya kalian berdua itu udah nggak punya moral katanya berdua udah sama tapi kamu tuh masih bertanggung jawab moral kamu siap sedia mau mau apapun yang terjadi konsekuensinya kamu hadapin tapi si air langga kok nggak berani menghadapi konsekuensinya nih padahal dia laki-laki dia pemimpin dia harusnya lebih berani menanggung konsekuensi ini suami saya bilang begitu kan nah jadi suami saya pikir wah ini orang udah nggak punya moral tidak bertanggung jawab moral gimana nih orang gitu kan terus akhirnya eh, saya bilang sama suami udahlah kita nggak uh, usah pikirin ini dulu kita stop dulu santai dulu rileks dulu aku bilang gitu yang penting udah nggak diancam-ancam lagi saya saya bilang begitu kan nah uh, setelah itu kita pergi ke um, waktu itu saya ke British Columbia ya kalau nggak salah ya sekitar tiga minggu apa satu bulan pas pulang bulan Oktober oh, uh, kita Tahun yang sama 2013, tapi udah akhir-akhir nih, udah Oktober ya. Terus kita terima uh, surat somasi dari pengacaranya Erlangga. Suami saya kaget, Hah? ini orang nggak berani menyelesaikan masalah, diminta yang simpel, yang sederhana banget. Dua itu surat pernyataan nggak bisa, ketemu berempat nggak mau, kok tiba-tiba saya disomasi. Nah itu yang buat suami saya tuh marah banget. marah surat suami suamasinya itu uh, menurut suami saya ini jahat sekali nih orang gitu jahat banget arogan banget dari situ suami saya langsung uh, membawa surat suamasinya ini membuat surat suamasinya ini ke, ke kirim ke badan kehormatan DPR waktu itu dikirim sama surat suamasinya sama juga ancaman ancamannya jadi suami saya runtut ceritanya bahwasanya saya ini orang yang dirugikan yang istrinya juga diselingkuhin, terus meminta, padahal minta, cuman mau minta tanggung jawab ketemu berempat untuk biar supaya bicaranya nggak beda-beda, ya. Oke. Kok malah disomasi gitu? Nah dari Mas, situ. So, bentuk somasinya apa ya? Perlu dibaca. Boleh juga. Atau intinya saja, intinya saja. Ya intinya. Intinya adalah himbauan untuk berhenti mengganggu dan mengancam. Tuan Air Langga Hartarto. Ini saya baca sesuai yang ada di kertas ini ya. Sesuai yang ada di semas ini. Kepada Tuan Yuda, kami mengirim surat ini kepada Anda untuk kepentingan dan kenyamanan klien kami, Tuan Air Langga Hartarto. Yang telah Anda ganggu dan ancam. Dan terus diganggu dan diancam. Kami dengan ini menghimbau Anda untuk dengan segera dan secara permanen berhenti mengganggu dan mengancam klien kami. Di paragraf pertama aja suami saya heran. Hmm, berhenti meng, mengganggu kenyamanan dan mengancam. Siapa yang mengancam? Siapa yang mengganggu? Jadi suami saya itu jadi, untungnya, untungnya itu sama suami saya direkam semua pembicaraannya. Karena suami saya juga nggak stupid. Suami saya pikir, wah ini orang nanti berbeda-beda nih omongannya. Jadi di bukti-bukti itu, di rekaman, suami saya tidak pernah mengganggu dia, tidak mengancam dia sama sekali. 
di email-email itu juga bahkan tidak pernah ada mengganggu, tidak ada pernah mengancam suami saya. Tidak ada bukti mengancam dan mengganggu. Malah sebaliknya kan, kan yang dapat ancaman saya. Iya. Iya kan? Nah, dari paragraf pertama suami saya udah baca wah ini orang jahat. Membolak-balikan ini arogan banget nih gitu. Terus eh, paragraf kedua, Anda terus menghubungi klien kami. Dan juga menulis surat kepada partai Gol, ketua partai Golkar dengan berpura-pura meminta penjelasan mengenai apa yang disebut teror, fitnah, hinaan, dan ancaman terhadap dan sebuah jaminan bagi keselamatan dan setiap ancaman atas istri Anda, Ibu Rifa Handayani. Di paragraf kedua ini juga aneh. Dia bilang, Anda terus menghubungi klien kami. Suami saya nggak pernah menghubungi. Suami saya cuma minta penjelasan. Tapi karena penjelasannya tidak diberikan terus, wajar dong suami saya ya udah ketemu berempat itu kan wajar karena tidak ya. penjelasannya tidak pernah dikasih gitu kan uh, terus dan juga menulis surat kepada partai golkar menurut suami saya wajar loh dong dia menanyakan kepada ketua umum partai golkar pada saat itu karena kan Erlangga bernaung di partai itu ya kan apalagi uh, dengar berita sekarang banyak DPRD atau uh, banyaklah orang-orang yang dipecat karena membuat amoral itu karena apa karena maksudnya eh, yang mecat siapa dia membuat amoral ini itu yang tidak tidak lazim itu kan yang mecat yang berhak ketua partainya karena bernaung kan jadi suami saya ya. pikir ya benar nggak pak iya kan kalau ada sekarang saya baru berit, baru dengar berita beberapa bulan yang lalu begitu ada anggota DPRD yang dipecat karena eh, karena punya apa ya kasus yang amoral gitu dipecat sama ketua umum partainya. Nah ini suami saya cuma minta penjelasan, kok dibilang apa ya terus menerus menghubungi dan berpura-pura meminta penjelasan, kok berpura-pura gitu? Apa yang terjadi antara istri anda dan istri klien kami hanya sebuah pertengkaran kecil, sebuah peristiwa ketidaksepakatan atau perbedaan tanpa arti? dan upaya untuk menimbulkan luka tanpa suatu kemampuan yang nyata melakukannya. Maksudnya apa tanpa kemampuan yang nyata? Siapa yang tahu, ya kan? Nah, eh, hal seperti ini semestinya cukup diselesaikan dengan memberikan penjelasan kepada Anda dan jaminan yang Anda minta. Nah, penjelasannya apa? Jaminannya apa? Kan nggak ada jaminan yang dikasih. Ini tuh benar-benar bertolak belakang banget ini surat surat somasi ini yang membuat suami saya marah banget sampai sekarang. Jadi eh, dia bilang cukup diselesaikan dengan memberikan penjelasan kepada anda, ya kan? Sudah dijelaskan. Tapi dan jaminan jaminannya mana? Kan jaminan yang saya yang suami saya minta cuma surat pernyataan waktu itu untuk menjamin keselamatan saya. Dan kalau tidak bisa ketemu berempat, ketemu berempat itu kan adalah bukti untuk menjamin keselamatan saya, tapi kan tidak ada jaminannya, benar nggak? Terus di sini lagi eh, yang keempat paragraf keempat karena itu surat anda kepada ketua partai Golkar itu dan tuntutan anda agar beliau menandatangani sebuah jaminan tertulis untuk keselamatan istri anda adalah sebuah upaya membesar besarkan masalah kecil dan berlebihan. Aneh dong, masa masalah krim masalah sudah ancaman kriminal dianggap masalah kecil. Apa betul, Pak? Saya mau tanya, apa betul orang diancam, dibunuh, itu adalah masalah kecil di Indonesia? Ya, tentu nggak masalah kecil. Nah, setelah somasi itu apa tindakan suami Anda? Ya, lalu ini paragraf terakhir saya bacain. Hmm. Kami percaya Anda akan mematuhi himbauan ini. Kami akan menganggap setiap ketidakpatuhan dan setiap upaya terus-menerus untuk membesar-besarkan masalah itu oleh Anda sebagai bukti bahwa Anda mempunyai agenda lain, selain kenyamanan dan keselamatan istri Anda. Pernyataan Anda, biarlah publik yang menilai Anda, telah memberikan bukti mengenai niat Anda untuk memeras klien kami. Aneh banget kan? Hmm. Ini pernyataan biarlah publik menilai Anda, ini pernyataan waktu email, email-email Airlangga sama suami saya, Airlangga kan minta ketemu di jembatani sama seseorang yeah. yang uh, mutual friend kita ya, tapi suami yeah. saya nggak mau. 
suami saya nggak mau, suami saya bilang nggak bisa, nggak perlu dijembatani siapa-siapa. Ini urusan keluarga kita, kita ketemu berempat. Kamu saya, istri kamu, istri saya. Cuman itu. Lalu Erlangga nggak sanggup, nggak bisa, begini-begini tolong yang lain Pak. Nggak bisa, oke. Okay. Eh, percakapan sama Anda sepertinya buang waktu, kata suami saya. Oke okay deh, let's public judge you. Suami saya kan bilang begitu. Yeah. Wajar dong suami saya bilang let's public judge you. Dia kan uh, wakil rakyat waktu itu. Hmm. Namanya wakil rakyat yang bisa menilai kan cuma rakyat. Yeah. Makanya suami saya simpel dengan kata-kata let's public judge you. Nah kenapa di surat pengacara ini dibuat pernyataan suami saya yang bilang let's public judge you itu telah memberikan bukti mengenai niat Anda untuk memeras klien kami. Saya tanya ke Bapak, ada kaitannya nggak let's public judge sama memeras? Ya, belum tentu memang. Nggak ada kaitan. Ya kan, kata-kata biar publik menilai Anda itu memberikan bukti mengenai niat Anda memeras klien kami. Apa apa hubungannya, Pak? Hmm. Biar publik menilai Anda dengan uh, bukti ingin memeras, tuh bukti, uh, hubungannya apa sih? Saya ingin tahu. nah ini ada tindakan ya, seharusnya sih tidak ada ya seharusnya tidak ada karena ini kan hanya minta penjelasan ya bukan memeras ya iya makanya tidak ada bukti sama sekali memeras di percakapan tidak ada di email juga tidak ada nah karena yang suami saya marah jadi dia kirim ini ke badan kehormatan DPR dengan ancaman-ancaman itu nah tapi kan eh, setelah dikirim juga tidak ada tanggapan waktu itu nah Itu kan kejadian 2013 ya. Setelah mm-hmm. itu kemudian apalagi yang terjadi? Apakah selalu ada ancaman lagi ke Nah, kalau ancaman ancaman secara tertulis atau pesan-pesan lewat handphone atau elektronik lainnya itu nggak ada. Tapi setelah setelah itu tuh 2000, saya kan memang kebetulan tinggalnya jauh di Jepang. Memang jadi saya nggak pernah nggak pernah dengar apa ya. berita-berita di Indonesia karena kan memang saya nggak hidup nggak tinggal di situ cuman dari waktu 2017 tuh saya ada dengar sahabat saya udah seperti keluarga saya lah bilang kamu benar pernah pernah memeras katanya gitu aku kaget waktu ditanya 2017 itu soalnya ada orang temannya si istrinya si Aha ini si Erlangga ini bilang ke teman-temannya bahwasanya saya Saya itu memeras uang dia 5M. Hmm. Itu 2017. Jadi saya tuh emosi lagi waktu dengar itu. Hah? Ini orang didimin. Kan saya waktu suami saya nggak ada tanggapan dari Badan Kehormatan DPR. Suami saya juga uh, mulai mikir, wah parah banget nih aku gak ada tanggapan. Dia udah mulai mau cari. Apa ya? Ya pokoknya mau ngelaporin lagi, mau somasi, aku bilang nggak usah deh, capek, buang-buang waktu. Aku dulu bilang begitu, waktu 2014, dia mau coba lagi, buang-buang waktu. Mendingan kita cari kebahagiaan kita sendiri, kita coba punya anak, kita bayi tabung, kita punya anak. Nah, setelah saya punya anak, waktu itu 2015, kita udah mulai lupa dengan kasus ini. Saya bilang sama suami saya, e, saya yakin si Airlangga juga pasti sudah e, apa ya, sudah kena sanksi sosial di mana-mana. Saya yakin dia sudah punya banyak malu di mana-mana, kena sanksi sosial di mana-mana. Udah cukup, uni udah, udah, udah balance, sudah imbas lah, udah cukup. Saya bilang gitu waktu itu. Makanya suami saya juga stop kan. Nah 2017 saya dengar lagi bahwasanya saya tuh katanya uh, sudah memeras mereka 5 m. Saya marah dong. Oh, so, oh emosi banget saya waktu itu. Saya bilang ke suami saya, wah gila ini emang jahat. Berarti ini dibuat surat somasi ini, lalu di create cerita itu, gitu loh kan? Iya ya kan, di create nih ceritanya begini. Tapi waktu itu kan saya 2017, anak saya masih bayi ya, masih bayi. Saya mikir, aduh gila, capek banget ngurusin begini lagi. Saya pikirkan. Tapi ternyata rumus itu tuh banyak pak. Jadi udah kemana-mana. E, lalu. Uh, saya udah pikir ah, udahlah gitu yang yang kenal saya yang ngerti saya kan pasti percaya sama saya yang nggak ya kan saya pikir gitu yang nggak kenal ya bodoh amat nggak usah dipikirin omongan orang saya pikir gitu tapi lama kelamaan lama kelamaan baru bulan bulan Juni tahun 2021 baru tahun tahun lalu 
sekitar berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan lalu ya berarti ya bulan Juni. Ya. Saya dengar lagi itu. Mana berani tuh anak bilangin ke saya. Mana berani tuh anak eh, orang udah nggak apa? Orang udah memeras, udah terima suap, mana berani lagi sama gue kata si istrinya si Air Langga. Kan saya jadi kan saya jadi panas terus kan. Wah, ini orang memang harus dikasih pelajaran. Jadi saya tuh yang tadinya udah meredam, udah reda, udah saya pikir udahlah eh biarlah dia hina-hina saya nggak masalah gitu kan. Yang penting saya udah hidup bahagia. Tapi kalau tuduhannya itu memeras-memeras terus, itu kan harga diri saya diinjek-injek seumur hidup dong. Berarti dibilang wah itu kan diem diem takut karena memeras, nggak mungkin dia berani sama saya. Digit di nyek saya, dihina-hina saya terus di mana-mana. Mana berani dia sama saya katanya. Orang dia udah memeras Wah gila, dah dari bulan Juni yang kemarin suami saya bilang ini kita harus beresin kata suami saya. Kita harus beresin. Kalau enggak ini bukan cuma harga diri kita yang diinjak-injak, tapi anak-anak kita terus-terusan. Jadi kita sampai mati pun ini akan terus ada nih buat anak-anak kita. Kita harus selesaikan. Suami saya bilang begitu. Jadi dari bulan Juni lalu itu udah di udah diprogram untuk menyelesaikan ini pak karena memang triggernya begitu kita terus dihina sama itu istrinya si Air Langga dihina dia rumors kemana-mana ya? rumorsnya melalui apa ya misalnya melalui apa? teman ke teman melalui teman ke teman nggak jadi jadi dari mulut ke mulut tapi hmm. yang nyampein ke saya ini saya percaya karena keluarga saya masih keluarga saya sahabat sahabat saya bahkan baru satu bulan yang lalu nih setelah ini setelah kasus ini juga uh, go to publik setelah ya. baru satu bulan lalu kan udah go to publik itu pun saya masih dengar cerita itu sahabat saya banget sampai sedih miris bilang dia per, dia pergi ke salah satu eh, grup grup teman dia di grup itu pun dibilang begini eh Riva kok berani banget ya katanya berani banget meng speak up dan meng up eh, kasus ini kan memang dia memeras sampai orang tuh bilang begitu loh pak hmm. kan dia memang memeras so, Sahabat saya tuh sampai kaget, sampai kaget dan bingung. Kalian tuh dengerin itu tuh dari mana? Ya katanya ini, kata jadi udah menyebar. Ternyata udah menyebar kemana-mana. Udah gitu, sahabat saya bilang emang lo ada buktinya? Oh, udah ada katanya buktinya. Buktinya ada kok di percakapan suami Riva direkam katanya. Hah? Jadi, jadi katanya kata si istri si Air Langga ini bilang kemana-mana. Ada buktinya bahwa suami saya tuh ada minta katanya. memeras. Terus sahabat saya juga bingung mana bukti keluarin aja buktinya sahabat saya bilang itu keluarin dong buktinya. Oh enggak ya katanya sih udah beredar percakapannya udah beredar. Ya yang beredar itu yang sekarang bisa didengar sama semua orang bahwasanya suami saya tuh tidak pernah meminta apapun bahkan di percakapan yang beredar sekarang itu mohon maaf itu malu-maluin air langga itu malu-maluin dia banget tapi kan suami saya punya harga diri dong. Ya udah keluarin aja buktinya mana keluarin buktinya kalau saya pernah minta memeras gitu. Nah jadi ternyata itu cuma rumor rumors yang dibuat. Nah dari rumor rumor ten- itu nggak mencoba untuk uh, kembali uh, konfirmasi langsung ke Erlangga misalnya seperti itu? Oh nggak nggak perlu karena karena kalau konfirmasi pasti jawabannya akan belok belok seperti dulu. Bapak kan lihat sendiri jawabannya belok 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 ke sana ke sini. diminta yang simpel aja surat pernyataan juga nggak bisa ketemu berempat nggak bisa akhirnya malah arogan buat surat somasi setelah itu malah mengkreat cerita seperti itu jadi kan suami saya pikir wah nggak bisa ini harus diselesaikan nih gitu nah itu kemudian alasan untuk uh, iya, go to publik ya Mm-mm. nah kemudian melaporkan ke baris krim polri atas dasar apa Mbak Rifa melaporkan ke artinya bukti-bukti apa yang Mbak Rifa laporannya bawa, laporannya. Mm-hmm. laporannya karena yang saya tahu saya juga kan orangnya awam hukum ya tapi saya tahu kalau undang-undang ITE itu kan masa daluarsanya 12 tahun ya hmm. jadi sekarang kan 8 tahun setengah masih bisa nah jadi itu yang saya bawa itu yang saya bawa waktu ke bares krim Uh, terus buktinya itu bukti ancaman-ancaman uh, melalui handphone Erlangga ada juga uh, media sosial juga ada jadi bukti itu bukti undang-undang ITE yang saya tahu daluarsanya belum habis. Nah 
Uh, lalu juga bukti-buktinya terkait itu ada bukti-bukti yang percakapan suami saya, uh, email email suami saya, terus surat somasi itu sebagai bukti. Yeah. <tuh> tapi ya tapi ternyata waktu saya tahu di baris krim pun uh, itu harusnya ada dua hal yang terpisah. Kan saya juga nggak ngerti ya. Itu saya juga ngelaporinnya cuman satu pasal sebenarnya undang-undang ITE sebenarnya. Undang-undang ITE, tapi bukti-bukti yang lain itu cuma bukti-bukti terkait aja. Undang-undang ITE yang mana yang anda laporkan? Ya. Apa pasal? Yang ancaman apa? aja. Yang ancaman. ancaman. Pasal 29 ya, pasal 29. Ya. Tapi bukti-bukti yang kayak uh, surat somasi, email sama <coughs> rekam percakapan, rekaman, rekaman percakapan itu kan cuma hal-hal terkait, hal-hal terkait itu setelah itu terjadi. Ya. Tapi ternyata uh, itu bisa dibuat laporan dua hal. Saya tahu dari baris krim. Dua hal, jadi kalau yang ancaman undang-undang ITE itu saya yang lapor, karena memang kan diancamnya saya. Ya. Tapi kalau somasi, suami saya bisa melaporkan juga. Itu seperti pencemaran nama baik. Ya. Mm-mm, suami Saya baru tahu, jadi uh, bisa dilaporkan dua hal. Waktu itu kan suami saya nggak ikut, jadi ya. jadi memang tidak bisa tidak bisa diterima laporannya karena suami saya nggak ada. Dan saya baru tahu juga ternyata ada undang-undang baru, uh, undang-undang MD3, bahwasanya kalau mau melaporkan uh, pejabat atau DPR yang uh, yang ada kasus itu harus uh, laporan dulu ke presiden. Hmm. Ya kan saya baru tahu itu. Nah. Jadi kemarin itu kan saya belum bertahap ke situ, Pak. Jadi saya langsung lapor ke baris krim. Makanya laporan saya belum diterima. Ya, itu alasannya apa ya? Baris krim menolak laporan Mbak Riva? Ya itu, alasannya itu. Jadi pertama waktu hari Jumat, tanggal 10 Desember ya, ya 10, uh, buktinya belum lengkap katanya. Karena waktu itu ada uh, apa percakapan-percakapan yang di-email sama yang surat somasi ini masih memakai bahasa Inggris, jadi harus di translate pakai bahasa Indonesia, hmm. lalu dilegalisir semua setiap lembar ancaman, itu kurang waktu itu. Nah, waktu saya balik lagi hari Senin, tanggal 13 ya, tanggal 13, dibilang oleh orang bares krim, waktu itu di, orang cyber bilang, bahwasanya ini saya memang belum bisa diterima, tidak ditolak tapi belum bisa diterima karena yang itu tadi saya eh uh, karena kalau mau melaporkan menteri itu harus ada izin presiden. Tadinya kan saya pikir kok bisa harus ada izin presiden. Ternyata saya baru tahu ada undang-undang MD3 yang begitu yang mau melaporkan uh, pejabat, menteri atau sekelas menteri sama anggota DPR itu harus izin presiden. Jadi memang belum diterima, Pak. Alasannya so- itu bukan soal bukti ya. Bukan, Alas, bukan. Kalo, alasannya soal mekanisme ya. Mekanisme. Kalau bukti kan memang buktinya sudah jelas. Jadi hmm. memang bukti tidak dibilang valid. Bukti tidak dibilang valid karena kan memang ada nomor teleponnya. Ya. Hmm. Bukti tidak dibilang valid cuman uh, ya mekanismenya begitu, memang harus uh, ada undang-undang MD3 itu harus melaporkan dulu ke presiden lalu kalau mau membawa semua bukti ini harus ada dua pelaporan. Karena kan kalau yang surat somasi ini tidak ada hubungannya sama saya, karena ini surat somasi ini ditujukan untuk suami. Gitu. Begitulah. Jadi sekarang ya dan masih di. Dan anda sudah melaporkan ke presiden? Nah, saya setelah itu tanggal 14 saya melaporkan pengaduan. Sebenarnya melaporkan pengaduan ke Kapolri sama ke Komnas Ham. Uh, kalau saya ini laporannya ditolak, saya diancam. Nah, saya juga uh, itu sudah saya lakukan waktu bulan Desember. Terus kemarin saya dua minggu lalu juga udah email ke uh, ke presiden juga tentang uh, tentang ancaman-ancaman ini. Tentang saya minta perlindungan. Minta. Ya. Tapi saya waktu itu kirim suratnya dua minggu yang lalu saya meminta perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Saya minta perlindungan. Cuman kalau mau surat izin untuk melaporkan menterinya, saya belum buat. Rencana saya akan buat sekarang. Saya akan buat, saya mau melaporkan 
minta izin, minta izin ke presiden bahwasanya saya mau melaporkan menterinya terkait ya undang-undang ITE tadi. Nah, suami saya juga mau membuat meminta izin untuk melaporkan yang sesuai dengan bukti-bukti yang dia punya karena memang waktu itu dibilang memang harus terpisah gitu. Nah, uh, usaha atau upaya lain yang dilakukan apa? selain melaporkan ke apa meminta izin dulu ke presiden melaporkan ke baris krim ada upaya-upaya lain yang dilakukan mbak Rifa? Uh, saya upayanya ini aja sih ini terus uh, kemarin juga ada apa ya ada aktivis-aktivis yang memang mau uh, ya alhamdulillah yang banyak membela saya mau menolong saya banget mahasiswa-mahasiswi itu mau menolong saya dan juga bukan cuma menolong saya sih tapi mau menolong bangsa Indonesia Republik Indonesia untuk uh, apa kebenaran itu harus terungkap gitu jadi ya uh, mereka kemarin ada bikin dem, aksi demo demi membela saya ya nah, itulah seperti itu sih Pak ya uh, banyak nih ya yang bersuara hmm. menyebut hmm. bahwa uh, kasus ini bermotif politik gitu hmm. karena uh, Mbak Rifa baru baru uh, membuat ini ke publik mm-hmm. uh, di tahun-tahun politik seperti ini padahal kejadiannya 2012-2013 ya sudah sangat lama gitu 2013 nah 2013 nah ini gimana uh, apakah karena memang posisi Erlangga sekarang Menko Ketua Umum Golkar juga digadang-gadang salah satu calon presiden di 2024 itu disebut sebagai motif politik dari Mbak Rifa untuk menjegal air langga. Gimana pendapat Mbak Rifa? Kayaknya itu eh, pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang selalu nanya dan menurut ya. saya itu basi. Basi banget karena satu, saya nggak tahu agenda politik. Karena saya kan, saya pikir juga Saya nggak tahu nih kapan mau pemilu, kapan mau bisa ngancurin orang, mau ngejegal orang, saya nggak ngerti. Yang saya bisa pada saat itu, yang tahun lalu, saya memang bisa berangkat karena kan saya punya anak kecil-kecil juga. Saya juga bayi tabung, saya juga repot. Saya tuh bayi tabung dari, dari terus anak saya udah mulai besar, saya 2018 juga sibuk, 2019 bayi tabung, 2020 langsung uh, COVID. Ya. Untuk, untuk ke Indonesia itu susah, sampai saya kemarin cari-cari waktu untuk bisa karantina yang cuman dua malam. Jadi kan eh, apa ya orang itu tahunya cuman apa sih politik. Mereka kan nggak tahu proses perjuangannya tuh panjang. Mereka tuh tidak tidak tahu dari 2013 suami saya menyiapkan segala macam semuanya bersurat ke sana ke sini ke sana ke sini tidak ditanggapin. Terus ada trigger-trigger yang mem- yang yang membuat kita panas, yang kita direndahin, yang dianggap memeras ini itu kita, orang lain tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi orang mau bilang apapun I don't even care gitu loh. Mau dibilang politik ini itu enggak saya nggak peduli. Yang pasti tidak ada hubungannya sama politik. Kalau memang saya ada hubungannya sama politik, saya nanti bisa kacau, bingung dong. Orang kan kepentingan orang kan beda-beda, macam-macam. Ya. Kalau politik, ya kan kepentingannya ini, saya harus begini, saya harus begitu, saya nggak mau. Kepentingan saya cuma satu. Saya mau membela harga diri saya. suami saya dan anak-anak saya demi keluarga saya karena saya tidak mau hidup saya seumur hidup saya sampai mati tertuduh dengan tuduhan memeras apalagi suami saya udah dia yang orang yang paling uh, istilahnya dia orang yang paling um, dirugikan udah istrinya diselingkuhin diancam-ancam dia cuman mau na- mau bertanya kenapa ada apa mau baik-baik ketemu berempat biar nggak simpang siur mau ke keluargaan biar damai titik tenang aib nggak terumbar kemana-mana cuman mau itu malah disomasi sebenarnya kan yang paling dirugikan suami saya jadi kalau dibilang urusan politik apalagi suami saya suami saya tuh nggak akan pernah tahu politik-politik di Indonesia jadi nggak ada hubungannya sama sekali suami anda masih warga negara Jepang ya Iya, warga negara Jepang. Nah, apakah tidak ada upaya uh, lagi untuk mediasi misalnya gitu? Hmm, 
enggak enggak lah udah udah selesai mediasi kan yang diminta sama suami saya itu 8 tahun setengah 8 tahun yang lalu artinya mencoba lagi mediasi gitu enggak. siapa yang mau mencoba mediasi dari Mbak Rifa misalnya mencoba untuk mediasi lagi enggak buat ada. apa buat apa kita udah di hina-hina udah digituin kita mau minta mediasi lagi buat apa dan ini sampai kapan Mbak Rifa akan melakukan upaya-upaya ini Ya sampai sampai benar-benar saya kalau saya sekarang gini loh Pak kalau saya ditanya secara pribadi saya sih sudah merasa puas dengan dengan cerita semua ini karena dari cerita, dari cerita saya semua ini saya sudah menekankan bahwasanya eh, yang dituduh itu sama sekali tidak ada memeras tidak ada sama sekali kalau memang ada buktinya saya memeras keluarin buktinya. Ya, jadi saya sekarang sudah puas bahwasanya yang fitnah itu eluh gitu loh. Kita ya. tuh enggak, uh -uh. itu saya sebenarnya udah puas, udah puas. Cuman kalau misalnya akhirnya juga jadi rame seperti ini, ya itu kan bukan urusan saya. Dan tujuan tujuan akhirnya apa ini yang Mbak Rifa harapkan dari kasus ini? Apa tujuan akhir yang secara pribadi yang Mbak Riba harapkan gitu. Ya tujuan pribadi saya tadi yang seperti saya bilang sama Bapak. Saya hanya ingin nama baik saya, harga diri saya dan suami saya itu jangan diinjek-injek. Saya kasih tahu ya. Kalau memang saya dulu pernah berhubungan sama Erlangga, itu kan privasi saya sama dia. Hmm. Kalau misalnya gini dibilang wah kan banyak yang bilang wah is, suami saya tuh sengaja tahu hubungan ini ada yang bilang wah kayak kenapa suaminya ngebelain banget istrinya jangan-jangan dia sengaja menjual istrinya hei kalian tuh jangan sembarangan ngomong saya kasih tahu nih ya kalau suami saya sengaja menjual saya atau mem, apa ya kayak mau menjebak Erlangga untuk berhubungan ya. sama saya ya kalau mau menjebak dari awal mau menjual atau mau menjebak bukti-bukti saya berhubungan sama Erlangga udah setebal ini udah saya capture semuanya hmm. iya dong kalau orang mau menjebak ya mau menjebak atau dari awal nih mau menjual cerita ini pasti udah saya simpen dong bukti buktinya segini bener nggak ya. bukti setiap dia mesej sama saya saya foto saya capture dia bilang apapun sama saya saya capture dia telepon apapun saya rekam kalau orang mau menjebak orang mau menjual itu pasti begitu kan iya dong Ya. Kalau sekarang suami saya sampai detik ini selalu tanya apa bukti saya selingkuh sama Erlangga? Apa ada foto berdua? Apa ada kata-kata uh, uh, romantis, kata-kata rayuan atau apapun ada nggak? Tidak pernah satupun saya kasih tahu ke suami saya tidak ada saya simpan satupun. Karena apa? Namanya saya selingkuh itu kan aib saya sama Erlangga. Ya sebisa mungkin saya ilangin semuanya. Saya ilangin semuanya. Jadi maksud saya, kalau suami saya itu tahu dari awal, udah segini, Pak, saya punya bukti-bukti saya kasih ke suami saya. Itu kan orang gila, itu namanya stupid yang yang suka menuduh begitu. Jadi intinya, eh, saya sama Erlangga dulu berhubungan, itu adalah privasi saya berdua. Tapi karena saya diancam-ancam, makanya saya bilang ke suami saya, ini saya diancam, gimana ini? Jadi masalahnya itu sebetulnya cuman itu, cuman karena ada ancaman-ancaman membabi buta yang terus-terus menerus. Sampai sekarang ancaman itu masih ada, apalagi setelah kasus ini mencuat. Ada uh, kalau setelah kasus, setelah kasus ini mencuat nggak ada. Gak ada ya. Waktu bulan Desember waktu saya ke Indonesia uh, untuk ngurusin kasus ini, saya waktu itu masih karantina tanggal saya nyampe tanggal 4, eh tanggal 2 Desember saya karantina. Terus tanggal 4 Desember saya dengar dari orang-orang. Ya, sebenarnya itu yang buat trigger itu kesel itu saya itu orang-orang sekitar saya dan sekitar si istrinya si Airlangga ini. Karena kan circle kita sama ya, hmm. circlenya hampir sama. Jadi dia bilang, e, tuh anak belum gue injek-injek bilangin saya. Masa sih buat apa sih injek-injek saya terus? Itu udah bertahun-tahun dan sembilan tahun kan gitu. Yeah. Jadi triggernya itu karena secara verbal tuh saya dihina-hina dan di diancam-ancam mau diinjak-injak itu baru baru Desember tahun baru satu bulan yang lalu sebelum kasus ini mencuat sih gitu. 
Hmm. Kan saya laporin ke Baris Krim tanggal 10 ya. Tanggal 4 yeah. Desember saya masih denger itu. Saya mau diinjek-injek. Coba bayangin Bapak. Gimana coba perasaan Bapak kalau Bapak jadi saya? Ada upaya-upaya pendekatan yang dilakukan oleh misalnya orang-orang dekat air langga ke Mbak Rifa gitu untuk uh, mencoba uh, mendinginkan suasana atau mencoba melakukan pendekatan untuk Mbak Rifa tidak melangkah lebih jauh misalnya gitu? Uh, uh, sebenarnya ini privacy. Saya juga saya ini kalau bisa kalau bisa ini enggak secara publik saya lebih baik tidak secara publik karena kan saya ya. juga men, saya menjaga juga Airlangga ya karena pada ya. saat itu 9 tahun lalu yang saya kenal dia itu dia orang baik dia orang baik saya yakin dia juga akan menjaga saya saya dia menjaga saya dia bilang dan saya juga menjaga dia sebetulnya saya tidak mau itu semuanya kebuka ini kan cuma karena pride suami saya sebagai laki-laki dianggap kok memeras padahal cuma mau membela istrinya gitu kan dan saya di sini sebagai istri juga bingung gitu saya mau diem kalau saya diem suami saya bilang lu kenapa lu diem aja lu belain dia ya lu giniin dia lu belain dia demi belain dia lu rela harga diri gua terinjak-injak jadi tuh saya bingung gitu sampai kemarin pun uh, sebenarnya saya udah serba salah waktu tanggal 25 Desember tahun berarti baru beberapa hari yang lalu ya tapi sudah ya. tahun lalu ya 2021 25 Desember berarti sekitar dua minggu lalu ya dua minggu ya. lebih lah itu uh, ada orang yang uh, dekat uh, sama Airlangga hubungannya dekat uh, uh, juga salah satunya juga dekat sama saya ada beberapa orang dan yang salah satunya ini ada masih ada hubungan keluarga sama Erlangga. Mereka menyampaikan pesan ke saya, pesannya Erlangga. Dia bilang e, saya sedih sekali katanya. Kok Riva tega menghancurkan saya seperti ini? Katanya. Padahal dia orang yang saya cintai, kenapa kok dia bisa menghancurkan saya seperti ini? Erlangga bilang begitu. Yang ini kan saya cuman mendengar penyampaian orang ya. Menurut menurut penyampaian orang itu ya. Iya, ini kan yang menurut penyampaian orang gitu. Nah, eh, saya tidak mengada-ngada. Ini orangnya ada, orangnya masih hidup, du- eh, beberapa orang masih hidup, dan ini orang orang baik, orang baik, tidak punya maksud apa-apa, tidak punya tujuan apa-apa, dan tidak mungkin mengambil keuntungan apapun karena masih ada hubungan keluarga sama eh, beliau, beliau masih aha. Jadi dia bilang, eh, pokoknya Riva mau apapun Riva saya kasih katanya. Riva mau apa aja sekarang saya kasih. Tolong, dia bilang gitu. Nah, terus penyampai pesan ini bilang ke saya, e, begitu. Terus saya bilang, saya nggak butuh apa-apa. Saya nggak perlu apa-apa. Saya cuma mau satu hal. Tolong klarifikasi secara publik. Karena ini udah karena ini sudah kerana publik. Jadi tolong klarifikasinya ke publik. Bahwasannya, cerita yang sebenar-benarnya. Gue tidak perlu dibela, saya bilang. Aku nggak perlu dibela. cerita yang sebenar-benarnya. Kalau memang ada yang salah dari semua omongan aku sekarang nih, ya, dari kemarin-kemarin ada yang salah, bantah aja, ya enggak? Kalau ada yang salah atau fitnah yang semua saya omongin, ya somasi aja saya dengan pencemaran nama baik. Bener dong? Bantah aja kalau saya salah. Saya cuma mau satu, klarifikasi yang sebenar-benarnya. Saya saya bilang begitu. Nah, akhirnya penyampai pesan ini nyampaikan lagi ke ke arah Rangga ya saya cuma mau satu dan saya bilang klarifikasi cuma itu aja demi nama baik saya nama baik suami saya harga diri saya harga diri suami saya dan juga sebetulnya demi nama baik Erlangga sih sebenarnya karena kan Erlangga selalu bilang yang ngancam bukan dia bahkan saya baru dengar kemarin yang 25 Desember itu yang buat somasi ini yang menyuruh buat somasi ini juga bukan dia saya juga baru tahu kaget jadi saya bingung, bingung. Saya tuh mau harus apa nih, gitu. Saya diem aja nanti. Ini semua nggak ke nggak ke up. Saya yang dirugikan terus, ya kan? Tapi kalau saya ungkap ke publik, nanti saya dipikir kok tidak menjaga kepercayaan dia. Jadi saya tuh to be honest bingung. Tapi saya harus bicarakan yang benar. Uh, saya bilang hmm, saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma butuh harga diri saya, suami saya dan 
uh, kalau ya nama baik kamu juga sebenarnya. Nah akhirnya itu udah sampai ke Erlangga, terus uh, Erlangga bilang tolong dong katanya uh, Riva kasih berapapun yang Riva mau katanya kasih berapapun yang Riva mau demi untuk kas, untuk tutup kasus ini untuk tutup kasus ini demi beringin katanya gitu hah demi beringin kok jadi harus saya gitu loh jadi akhirnya saya bilang e, oh saya nggak bisa ditawar saya nggak bisa dibeli pokoknya saya harga mati saya berjuang udah bertahun-tahun sembilan tahun saya berjuang udah sampai selelah ini saya cuma untuk demi harga diri saya dan suami saya nggak mau apa-apa lagi saya cuma mau satu lu klarifikasi to be gentle aku cuma ngomong gitu dan kalau itu tidak akan dilakukan tidak akan pernah dilakukan Erlangga bagaimana ya nggak tahu kita lihat aja nanti kita lihat aja nanti kan saya cuma minta satu itu dan akhirnya penyampai pesan itu bilang ke Erlangga wah Riva ini orangnya powerful banget dia ini tidak bisa dibeli dan e, masalah orang gitu dia nggak bisa nih dia pokoknya dia satu dan yang mereka pikir pun ya yang Riva omongin semua benar aku kan nggak nggak ada yang salah nggak ada nggak ada minta apa-apa tidak ada satupun yang yang aku fitnah dari semua kata-kataku ini kalau memang ada bantah aja makanya kan saya bilang kalau ada yang salah dari kata-kata saya dibantah aja kalau memang semuanya ini adalah cerita ini dianggap memfitnah gugat balik aja saya sebagai pencemaran nama baik saya kan semua cerita saya cerita dari awal kan semua berdasarkan berdasarkan bukti-bukti berdasarkan kejadian-kejadian fakta yang saya alamin gitu jadi kalau misalnya karena eh, apa ya karena Erlangga tidak pernah memberikan klarifikasi orang berasumsi macam-macam ya itu kan jadinya blunder blunder kan nah makanya saya bilang kalau memang saya ada yang salah saya dianggap fitnah tutut saya lagi aja gitu nah kalau tadi saya tanya soal apakah ada orang dekat air langga yang mencoba melakukan pendekatan nah, sekarang pertanyaannya adalah Adakah orang yang tidak suka terhadap Erlangga yang kemudian juga melakukan pendekatan ke Mbak Rifa untuk mencoba memanas-manasi situasi misalnya? Eh, uh, saya nggak bisa dipanas-panasin juga by the way orangnya. Kalau tapi, wartawan war Tapi maksud oh, saya banyak. apakah ada ada yang yang kan mencoba banyak, datang gitu? Banyak yang tidak kenal, yang wartawan yang ini itu. Pokoknya banyak banyak lah yang saya juga nggak kenal itu siapa, tiba-tiba WhatsApp saya, tiba-tiba bilang dia ini ini mau jadi saudara mau jadi keluarga banyak tapi saya nggak peduliin jadi saya pikir siapapun orang yang nggak suka sama Erlangga mau menunggangi kasus ini silahkan bukan urusan saya selama saya tidak dirugikan itu bukan urusan saya pokoknya saya tetap satu kekeh seperti yang tadi saya bilang mau bagaimanapun orang mempengaruhi saya saya tetap satu tolong ini ini lu harus selesaikan ya bahwasanya ini tuh kan yang undang-undang ITE ini kan udah masuk ke jalur hukum ya. ya lu tanggung jawab sama ini gitu nah kalau yang somasi lu harus tanggung jawab juga kapan suami gua pernah memeras mana bukti suami gua pernah memeras lu tolong kembalikan harga diri gua dan suami gua udah cukup itu aja kalau saya sih dan belum tahu sampai kapan ini selesai ya kan? Ya nggak tahu, siap nggak ada yang tahu. <laughs> Makanya eh, saya bilang saya dengan sekarang pun sebenarnya saya sudah lega, sudah eh, sudah keluarin semuanya gitu. Tapi kan ini semuanya eh, ada prosesnya lagi kan? Karena kan memang diproses ke jalur hukum suami saya juga mau ngelaporin lagi. Kalau nggak selesai selesai ya akan terus dilaporin gitu. Tapi katanya sudah lega ya, harusnya sudah cukup dong. Oh enggak, lega, lega untuk gini loh, rumors, rumors yang dibuat itu, rumors, ini kan beda Pak, kalau rumors itu kan seluruh orang yang kenal saya itu mengira saya memeras, nah saya udah lega bahwa saya, saya, saya tidak pernah memeras, kalau saya pernah memeras, lu tunjukin buktinya mana, itu aja saya udah lega dengan ngomong ini, tapi kalau belum ada selesai, belum, belum selesai secara hukum, ya itu kan urusan suami saya, beda kalau kan tadi bapak tanya tentang rumors-rumors yang 
uh, yang menjadi ter- trigger saya untuk uh, ngelaporin ini kan karena saya dibikin malu ya kan nah itu saya udah lega tapi kalau kalau uh, secara hukum ya ini belum selesai karena kan udah 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 jalurnya tuh udah ke jalur hukum udah ke udah kemana-mana nggak bisa nggak bisa selesai nah, itu. cuman akhirnya saya maksud bapak udah selesai tuh saya diem aja gitu ya enggak nah makanya saya tanya tadi kan terakhir sebenarnya tujuan utama mbak Rifa itu apa dalam uh, kasus ini apa paling tujuan akhirnya apa ya tuju, tujuan akhirnya adalah harus ada sesuatu pernyataan uh, bukti bahwasanya ini loh yang dibuat semua sama uh, air langga itu undang-undang ITE itu ancaman itu sama somasi ini ini tuh harus dipertanggungjawabkan jadi uh, tujuan akhirnya itu oh iya tujuan akhirnya ya harus ada pertanggungjawaban oke okay, mbak Rifa karena waktu sudah satu jam lebih Ya, kita terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, eh, demikian penonton Opsi Media TV, perbincangan kita dengan Riva Handayani.